Karibu tena adabu updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na Tumai unaendelea vizuri kabisa ni Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa twende status moja kwa moja hebu mm. ngoja kidogo hii hii ndio ile status ambayo Ruto anasema anataka 900 million ya kurenovate Ah Ruto bwana. Hebu angalie hiyo rangi hiyo ilivokaa kwenye nani? Kwenye ukuta hapo. Eh? Angalia chini. Hii hata ni tile square hapa. Angalia chini tu. Angalia juu lightings ndugu yangu. Angalia hapa ilivotulia ilivopoa ndugu yangu. Hii bado mnataka ku renovate lakini. Anyway, acha ninyamazie, acha niachane nayo. Eh kwa sababu nitaanza kuongea hapa mtu aone ni kama wewe oh, Double J vipi na kwaje so mabishop wenu bwana wameingia status leo walikutana na William Samuel Ruto na Ruto mwenyewe amedhibitisha hii hapa kupitia mitandao yake ya kijamii na zungumzia upande wa Facebook ambapo ameandika kwamba the church is a valuable partner in our development agenda we appreciate their input in the health and education sector and look forward to working together to strengthening our country's governance at State House Kenya Nairobi made the leadership of the Kenya Conference of Catholic Bishops they were at Bishop Maurice Makumba kutoka Kisum Anthony Moheria kutoka Nyeri Martin Kivuva kutoka Mombasa Philip Anyolo Nairobi Bishop Dominic Kim, Kimengich kutoka Eldoret Michael Odiwa Homa Bay and the very Reverend Jude James wa Weru Asa bana mkutano ulifanyika, uh, ulifanyika ikuli, e, ikulu and you can see uh, mapokezi uh, mpaka kwenye kupiga picha hapo mbele mpaka kwenye kukutana kwenye ukumbi kama uh, hapa unavyoona so mambo yalikuwa mengi sana though najua hawezi akatuambia exact thing ambao walizungumzia eh, <laughs> Ruto anasema tu oh bla 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 eti ya watu wana umuhimu kwenye ukuaji wa inchi yetu but deep down tunajua vizuri ni nini liliwapeleka hawa watu asituchanganye hawa watu so acha nikwambie kitu kimoja mkutano huu hapa unafanyika baada ya siku moja baada ya siku moja baada ya siku moja so what happened the reason why wanakutana ni catholic walikuja waliku, vibaya sasa unanielewa e, walianza sasa kumkosoa william samoruto publicly na kumwambia kwamba kuna vitu vingine ambavyo havikai vizuri inabidi uweke vizuri wacha ni, wacha tu niku kumbushe hapa siku moja iliyopita hivi ndo walikuwa wanaongea hivi ndo namna ambavyo walikuwa wanaongea uh, hawa mabishop wa catholics the reality of ordinary kenyans is that they are struggling which has often led to mental distress kenya conference of catholic bishops kccb said of a taxation the country is taking a toll on the mental health of kenyans the clerics say the last few years had been most households contend uh, with a sharp rise in the cost of living catholic bishop speaks against ruto's taxes highlight mental strain on kenyans sasa baada ya hivi uh, i think it trend sana uh, baada ya maneno haya ili trend sana maneno haya kutoka kwa Catholic bishops ikafikia muda sasa Ruto akaona ah watu watakuja kunimwagia unga hapa acha niwaite hapa status ni wachape mabasha moja mbili tatu watoke kama wanatabasamu bwana niwe na amani kwenye kazi yangu au so bwana but mimi nataka nikwambie kitu kimoja uh, mtazamaji wangu <coughs> uh, ana Ruto sasa hivi sio kitu kigeni you all know uh, kwamba hata kwenye kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 Uh, Ruto alitumia kanisa alishawishi sana watu wengi kupitia kanisa kwa sababu unajua kuna vitu viwili ambavyo mimi navielewa na najua kabisa uwezi ukatoa mtu rais kanisa ambao anaendaga na mtu anayependa yani kuna mtu anayependa mahusiano tu ya binadamu mtu anapenda mtu kiasi kwamba atoweza kwa hiyo ukimwambia bana achana naye wewe 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 niachane na nani wewe hiyo inakuwa ni noma sana na mtu ambaye anaenda kanisa yani yani kanisa kuna mtu ana trust bishop wake au ana trust pasta pasta wake kiasi cha kwamba anachosema pasta ndo hivyo yani pasta akisema ndo hivyo so hivyo ni vitu ambavyo vipo na tunaishi nazo mtazamaji wangu but again Ruto alikuwa anajua since day one kwamba ah unajua sio lazima niende mtaani eti ni gawe gawe pesa kwa hawa na inchi hapana hiyo itakuwa ni ku what i'll do ni nitaenda level ya juu kidogo nitatafuta hawa mabishop Uh, hao mapadris, hao wenyeji hao makanisa na nini eh, sasa hawa nikiwa hapa uh, nani bahasha ambayo yuko vizuri 
wananchi obvious watakuwa convinced na kwa sababu si wana wafuasi au mabishops au mwisho siku wanakuwa convinced haraka sana kwamba bwana sisi kama kanisa tumeamua tokot tuna support na nina nani kwa sababu hapa amekuja ametunulia madirisha ametunulia mamilango na nini na mwisho siku inakuwa ni sifa zinabaki kwa William Samoe Ruto kwa I think ni tactic ambayo alitumia and everybody knows that number two, unajua sasa hivi mission ya Ruto ni kunyamazisha kelele ambayo inaweza kawa inatokea sehemu yoyote ambayo pia inaweza kawa na influence kubwa hiyo ndio mission we all know kwamba vitu viende vizuri na tunajua kuna wengine ambao wamejitokeza kuongea na miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakiongea sio wamekuwa wakiongea ambao wamejitokeza hivi karibuni na kuongea ni bishops wa catholic sasa hawa bishops wa catholic tunawafanyaje mimi kama William Samoe tunawaita status nikishawaita status tunaongea moja mbili tatu tukishaongea basha nzuri wanatoka wakiwa wametabasamu hiyo kesi nimemaliza umenielewa hapo najua point number tatu Ruto hataki wananchi wapate taarifa zingine kuna vitu vingine Ruto hataki yani unajua hataki kupoteza pia kanisa hataki kupoteza kanisa na najua through hawa atapoteza wale watu wa kanisa wale Awa anajua vizuri. Hawa bishops through hawa bishops anajua atapoteza hawa watu wengine. Kwa hiyo lazima atafute hawa watu ay nao in good terms. Afu what happen next ni kwamba vitu vinakaa wale wananyamaza sasa waongee kwa sababu the more wanaongea wananchi wanajua. Au wafuasi wao wanajua, au washirika wanajua. Kwa hiyo wakinyamaza itakuwa ni vigumu sana hawa. Labda hawa wajijazie tu but the more wanaongea inakuwa ni kubwa zaidi ya hao wakipata taarifa wakiwa peke yao. Umenielewa mtazamaji wangu? Yeah, that's what's happening. So, yamaa mimi nataka nimuulize swali William Samoe. Na, na tumuulize William Samoe Ruto swali. Kama yeye alisikia hao watu wakiongea. And hakuna kitu kipi hao watu wameongelelea hapa. Our bishops there is nothing new wanazungumzia. Kwani high cost of living? Kwani ni mara ya kwanza Catholic bishops wanaizungumzia? Si kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa hapa kwa muda mrefu sana ndugu, ndugu zangu. Eh so wewe ukaniambia kwamba eh ni mshtuo bwana akasema hawa waite hapana sio eti ameshtuka a a. Hapa kuna kitu ambacho kinaendelea. Umenielewa? Hapa kuna kitu ambacho kinaendelea. Na kama waliwasikiliza hawa tu, kwa nini hange kwa nini angefanya tu kitu ambacho anatakiwa kufanya bila kuwaita huko status? Kwa nini amewaita status? Sio sasa ndo swali kubwa kabisa ambalo tunatakiwa kuangalia mtazamaji wangu. So first of all number one, Umeona namna ambavyo wameenda status. Kwa tarajia ukimya kutoka kwa in fact hautasikia tena wakiongelelea serikali kwa hiyo angwa ambao wameiongelelea juzi kwamba ah tutaki serikali ifanye nini o oh, gharama ya maisha imepanda sio nini imefanyika sio nini. Hizo stories ambazo ni against serikali hizo hautazisikia kutoka kwa hawa watu kuanzia leo. Kwa sababu let me tell you unajua hauwezi kuwa unaenda status Eh, auwezi kuwa unaenda state house na huku kwingine unamchapa William Samoto. Hivyo ni vitu viwili ambavyo haviezi au haviwezekani. Au yani uwezi ukaziunganisha, uwezi kuwa unaenda state house na unaongelesha Ruto sui nini nini umefanya vibaya, sui nini nini na mambo kama uwezi. Kwa inabidi uchague moja. Inabidi uongelele Ruto vibaya huko. Kwa hivyo vitu vyake vibaya ambavyo anafanya, uongelele vitu vibaya ambavyo Ruto anafanya huku nje na usiende state house. Ama uende state house na usiongelele hivyo vitu ambavyo ni vibaya kwenye serikali yake it's that simple mtazamaji wangu so hautapata tena taarifa kutoka kwa hawa watu kwa eh Ruto gharama ya maisha haya niambie si wameenda status kuna sehemu wameandikana kwamba watapunguza gharama ya maisha ah tuongee kweli kuna sehemu wameandikana kwamba bwana kuanzia leo hmm? gharama ya maisha haitapanda bei ya bidhaa zitapanda zitashuka kuna sehemu wamekubali hakuna kitu ambacho eti wamekaa pale wamefanya eti cha, cha maana sasa eti mkutano umeisha as hakuna mimi nakwambia and ukweli ni kwamba wametoka huko na pesa tuongeeni ukweli wametoka huko na pesa and hiyo ndio ilikuwa ni kitu kubwa sana ambao wanaweza wakawa wamepata kutoka kwa William Samoe Ruto hakuna kitu kingine hakuna kitu kingine ni sisi wananchi watu tunahangaika hawa bishop si nani hawa hakuna kitu Mm, but tukiongea tunaonekana wabaya si nini nini mm, sisi tutaongea tu kweli but again uh, ha 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 bishops ndo watajiunga na wale wa ebu wape bwana eh, serikali muda eh, hata rom sio hii kujengwa si na nini na nini ebu wape 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 muda serikali ya Kenya kwanza wafanye kazi watajiunga na ile team kwani unadhani ni huo wanafanyaje nataka uangalie yeyote ambaye shei kutoka status 
Abda ule sapita alikuja kuambiwa na watu wewe. Wewe una support huyu jamaa na sisi tunaendelea kuumia. Kaona eh? Mimi siko huko, mimi nisiharibu kazi yangu kwa sababu ya Ruto. Akarudi kwenye line, hasa vitu vikawa vinaendelea vizuri. But uh, pia vile vile uh, naweza nikakwambia kwamba utaona sana kwenye hafla za serikali and I'm very sure uh, ni one of the deals ambazo wali sign <laughs> sio kusign hata walisikilizana kwamba sisi kwa muda mrefu bana tumekuwa nje na ni ukweli Catholic kidogo wamekuwa nje kwenye uh, shughuli za serikali kwa I can, I can say kwamba hii hapa uh, najua pia wamesikilizana kwamba hafla zikitokea na wao wanakuwa miongoni mwa watu ambao uh, wanaparticipate lakini pia vile vile mgao wao lazima iwe mgao sasa yani kitu ambacho wanapewa mwisho siku baada ya kufanya hivi vitu vyake so ukiona mtu aende kanisa alafu anaanza kusema bwana mimi siamini hata hawa mabishop sometimes ni ukweli na wanafanyaga hata watu wengine ambao wanapenda kanisa waache kwenda kanisani umeelewa kwa sababu some of the things ambazo wanafanya yes mtu anaweza kaniambia bwana mimi ujui kitu ambacho wamezungumza ujui waweza kwa wameongea ukweli kwenye line ile ile ya kwamba bwana kuna vitu vibaya ambavyo vinaendelea kuna uwezekano but ukweli ambao hawawezi wakakwambia ni kwamba wametoka na pesa na namba 2 wameambiwa wasiongeongee sana hivyo yani na choma choma kama inaharibu haribu wameambiwa na wameahidi kwamba wataongea kwa sababu ya kitu kizito ambacho wamepigwa nacho na William Samoruto huko so najua mwisho siku wametoka wakiwa wameenjoy wamefurahia kwamba bana sisi tuko vizuri ni pesa tu hakuna kitu kingine mtazama maji wangu. So, hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.